Quando si parla di riscaldamento in città, pensiamo prima a quello della squadra del Brescia Calcio, ma i cambiamenti climatici ci fanno poi pensare al futuro del nostro pianeta. Oggi scopriremo come il riscaldamento domestico può influire su quello globale. Se le dico riscaldamento, cosa le viene in mente? Preparare una maratona. Mare. Estate e caldo. Riscaldamento metano. Eh, clima. E cosa ne pensa del break up del climate change? Scusa, non ho capito cosa intendi dire. Non ho capito la domanda, ma la faccio in italiano. Penso che dovrei studiarne di più. Sinceramente non la vedo non di buon occhio perché secondo me ci sono sotto aspetti economici e politici che vanno al di là del, dell'intento lodevole di questa iniziativa, secondo me. E lei ha conoscenza che esistono degli alimenti che alzano la temperatura corporea in modo tale da abbassare il riscaldamento in casa e quindi abbassare le emissioni di CO2 nell'aria? Questo c'è da quando è nato il mondo, che poi lo si usi o meno è un altro discorso. Quello sì. Ne abbiamo qui quattro alimenti, due di essi appunto alzano la temperatura corporea e vediamo se lei riesce a riconoscerli. Direi peperoncino e noce moscata. Ah, dico questo e questo. Ok, in realtà sono gli altri due. Farei timono e peperoncino. Temperatura? La camomilla alza la temperatura e questi due no. Grazie ai nostri consigli potrete anche voi contribuire a diminuire il riscaldamento globale. Come? Due pezzi di peperoncino saranno sufficienti ad abbassare la caldaia e quindi inquinare di meno.